今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございますよりこですはい、えー、9月もねもう終わりですねなんかねまた大きい台風が来てるみたいでなんか怖いんですけどあっという間に10月もう残すところね、えー、3ヶ月しかなくなっちゃいましたねもう年ば,年ばっかり取っちゃってねやんなっちゃうけどはいえー、さて今日はですね、えー、9月の購入品という形でやっていきたいと思いますので最後までご覧になってくださいでは早速やっていきます、えー、9月9月はですね購入品まあコスメ自体はねそんなに大して買ってないのねやっぱり一番大きな買い物はこれ<笑>カメラですねカメラを購入一眼レフのカメラを購入したのとあとはそうですね老眼鏡が急に壊れちゃったからこの老眼鏡を新しく購入しましたねそれからコスメですはい、えー、コスメはですねまずうんと今ね私ハイライトジプシーしてていろんなハイライトを買っちゃこれはダメこれはダメっていう風にやってるんですねハイライト自身がやっぱりほら年齢肌になってくるとどうしてもねあのなんていうのかなシワに入り込んだりとかかさついちゃったりとかやたらにペカペカして目立っちゃったりっていうのがあるのでねやっぱりすごくねハイライトもねいろいろ買っちゃこれダメだあれダメだってやってるんですけど今回購入したのが。えーまあ、ちょっともしかしたら今更かっていうようなものにはなってしまうんですけど、えー、こちらを購入しました、えー、フィジシャンズフィジシャンこれいつも言えないんですけどフィジシャンズフォーミュラの、えー、パウダーパレットミ,ミネラルグローパールズというのを購入しましたこれはですねなんでこれを購入したかと申しますとあのねもうすごい人気のね YouTuber さんのジェフリー・スターさんが、えー、フィジサンジュフォーミュラーをすごい絶賛していてその中でも彼が絶賛してたのはブロンザー絶賛してたんですけどブロンザーがそんなにいいんだったらハイライトもいいのかなと思ってちょっと買ってみたんですねでまあねこれ自体はいいものだっていうのは知ってたんですけど私アイシャドウを1個買ったぐらいで今までねあの大して購入したことなかったんですけど今回ねちょっとハイライトを買ってみましたうーんいい匂いねあの何、ー、ていうのかしらシェーディングブロンザーはすごいいい匂いだって言ってたんだけどこれも悪くない匂いですねでえーとね、入れ物自体はもうプラスチックのこういう感じの入れ物ですねはいで今回私はアマゾンで買ったんですけどこんな感じで2層になっててこのように、えー、ブラシがついてるタイプですねでここに鏡がついてますねミラーがついて内側についてるでそうねあの何て言うかしらハイライトってすごくもろくってすごい割れやすいからねちょっとこの入れ物自体はプラスチックでできてるので心配なんだけどまああんまり持ち運びがねするってことはないからどうなんでしょうね壊れるっていうのちょっと使ってみますうわすごいつく一つ最初色合いはこんな感じでベビーピンクな色合いですねすごい子供が外で騒いでる綺麗な色でねあびっくりしたあびっくりしたこれ自体が落ちちゃったのかと思ったえっ、ー、とねパウダー自体はね触った感じはすごいしっとりしたパウダーですね今日つけちゃってるからあれなんだけどちょっとつけてみようかこれを開けてなんかこのブラシもここがすごいあなんかで粉が出るなぜ粉が出るわかんないけど粉が出る天然嫌だけどちょっとつけてみましょう今ねハイライトつけちゃってるんだけどあすごいすっごいピカピカにピカピカにでもこれ時間を置いてみないとわからないけどつけた感じはすごい綺麗ですねすごい綺麗
うんでもちょっと時間を置いてみないとわからないけどもうすごい綺麗うんいいですねちょっとまたすごいすごい粉粉になっちゃった一撃でうんちょっとまたねこれはあの改めて別の形で動画を上げたいと思いますはい次に購入したのがマックマックは月1ぐらいでいろんなもの買ってるんですけどこちらですねえー、とクリームシーンガラスをまた新しく購入しましたこれはね今度ねなんかちょっと薄い色あんまり色がついてないのが欲しいなと思ってこんな感じのかわいい色買いましたえっ、ー、とね前回買ったチークのレイビームにちょっと似たようなね色ですねでつけるとほとんど色はつかないあでもここだとつくかな唇にのせるとあんまりつかなかったんですけどな感じです。はい。わかるかな。こんな感じです。うん、綺麗な色でしょう。ちょっと今私ついちゃってるんだけど、今つけてる私が今つけてる色は、えー、相変わらずあれをつけてます。D ライトをつけてるんだけど。しましたまあねマックの製品はもう何度も言ってるけど結構好きなのでついついねこう可愛い,いなと思うのがあると買っちゃうんですよねはい次にプチプラのものを、えー、何点か、えー、買いましたこれアイライナー今私アイライナーもちょっとジェプシーしててこれはマスカラだけど、えー、インテグレートグレーシーのアイライナーとメディアのアイライナーを購入しましたでメディアの方がリキッドアイライナーで、えー、インテグレートグレーシーの方がペンシルアイライナーでインテグレートグレーシーはペンシルアイブロウがすごい良かったのでもしかしたらアイライナーもいいんじゃないかしらというふうに思ってちょっとねアイライナーブラックを買ってみましたずーっとキャンメイクのニュアンスアイライナーをえー使っててすごく気に入っていたんだけどまあねそろそろね新しいものを発掘しなきゃということでちょっとねこちらのグレーシーのアイライナーを購入してみましたそれからリキッドもまあいろいろあのリキッドは使ってるんだけどプチブラでちょっとねあのいいのがないかなと思って、まあ、メディア自体を買ったことがなかったのでメディアを購入してみましたまあ、早く言えばインテグレートグレーシーは資生堂さんメディアはカネボウさんっていうことなのでまあどちらがいいかしらっていう感じですねそれから、えー、と以前からキャンメイクだとかセザンヌだとかのマスカラを私一度も使ったことなかったんだけどあの視聴者様からね、えー、コメントで「キャンメイクいいですよ」とか「あれセザンヌいいですよ」っていうことであの聞いていたので今回は。えー、セザンヌのロングラッシュマスカラ N を購入してみましたお湯で落ちるタイプですねこちらを購入してみましたどうなんでしょうねこういうプチプラ系って言ってもあのセザンヌとか、えー、キャメックのものは買ったことなかったから例えばメイベリン同じプチプラでもメイベリンとかちょっと1200円とかね1000まあ1000円以上のマスカラは買ったことあったんだけど600円とかね500円とかっていう感じのものは使ったことなかったからどうなんだろうと思って入れ物は入れ物はもうすごいあのチープですよね入れ物自体はすごくチープあのつけまつげののりかなしやって思っちゃったぐらいなんだけど筆がこういうタイプでカーブしてるタイプのものですねカーブしてるもので。ほとんど気にならないかなちょっと今つけてるんだけどつけてみようか<笑>つけちゃってるかちょっとわからないからまたメイク動画で感想は言いますけどどうなんだろうどうわかるあ、でも結構まあ、つけてる上からだからね
すごいボリュームのあるマスカラの上からだけど結構いいかも結構長さが出るかもうんいいんじゃないでしょうか<笑>いいんじゃないでしょうかすごい長さ出ましたねねえこれでまあちょっと今下にマスカラつけてない状態でねどれくらいボリュームが出るかっていうのもねまた検証していきたいと思いますはい、えー、以上で9月の購入品なんですがまあね大したコスメも皆さんも使っていらっしゃるようなコスメばかりだったと思うんですけどまたね今後レビューを上げていきたいと思います、えー、今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございましたこの動画がいいなと思われた高評価ボタンお願いいたしますインスタグラムやっておりますのでフォローの方よろしくお願いいたしますもちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたしますではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょうよりこでしたまたねー